ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വംശനാശം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവയാണ് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലാകെ നൂറ്റിനാല് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തേത് കിം കോർബറ്റും ഏറ്റവും വലുത് ഹെമിസ് ദേശീയ ഉദ്യാനവുമാണ് ഹെമിസ് ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം ഹിമപുലിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു ഒഴുകുന്ന ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് കിം ഉൽ ലഞ്ചാവോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനമുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലും ഏറ്റവും കുറവ് പഞ്ചാബിലുമാണ് ഗിർ മനാസെ കാസിരംഗ എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനി നമുക്ക് കേരളത്തിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കാം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഇരവികുളമാണ് ആകെ കേരളത്തിലുള്ളത് ആറ് ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളാണ് ഇരവികുളത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം വരയാടുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനമുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയാണ് ഇടുക്കിക്ക് പുറത്തുള്ള ഏക ഒരു ദേശീയ ഉദ്യാനമാണ് സൈലന്റ് വാലി സൈലന്റ് വാലി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗം സിംഹവാലക്കുരങ്ങാണ് വനത്തെയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെയും നമ്മുടെ നാടിന്റെയും ചുമതലയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം Hello everyone I'm Shruti Suresh from 10B First of all I want to wish you all a happy One Mahotsav week One Mahotsav is a type of festival which is celebrated for encouraging tree plantation It is celebrated in almost all parts of India from 1st July to 7th July People celebrate One Mahotsav by planting trees or saplings One Mahotsav is also known as forest festival It explains and promotes the ideas of planting trees and their importance It also informs about deforestation process. One more also was started in July 1950. So, I wish you all a happy one more also week. Thank you. Hi there, I'm Anjali Vargas from 10C. I'm here to recite a poem, Away from His Grace, by Dr. Shari Jodhpatur. Sky is with a dark, thick, fast-moving clouds. Smell of the sadness dissolved in his death. Heap of aspirations carried out by heavy rain, falling from the womb of white dark sky. Wind is blowing past by seeing some hidden secrets, and it brings some melancholic song of sigh. Heavy rain opens its mouth to swallow all. God's own country is away from his grace now. Trees are falling down by cutting roads. All are running with its endless horror. Wind is rushing through the wrong ways. Rivers are roaring while flowing to the sea. Water from dumps jumping out as a white sand. By spitting spark of terror to sink all creatures. It may be a large flood the world ever see. Now can hear song of unity from everywhere. Thank you. കാരം ഞാൻ ദേവിക ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വന്യജീവി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ പി ജി വാഴാനി വന്യജീവി സങ്കേതം തൃശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിതമായി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കുറിഞ്ഞിമല വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക സസ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിലവിൽ വരുന്ന ഉദ്യാനമാണ് കുറിഞ്ഞി സാഞ്ചറി കുറിഞ്ഞി സാഞ്ചറിയിൽ വരുന്ന സസ്യമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്നത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ രാജ്ഞി എന്ന പേരിലും നീലക്കുറിഞ്ഞി അറിയപ്പെടുന്നു കേരളത്തിൽ പതിനെട്ട് ഇനം കുറിഞ്ഞികളുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും പൂക്കുന്ന കുറിഞ്ഞിയാണ് കരിങ്കുറിഞ്ഞി മംഗളവനം വന്യജീവി സങ്കേതം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിതമായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതമാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന പേരിലും അറി അറിയപ്പെടുന്നു അപൂർവം ഇന ചിലന്തികളും കടവാവുകളും ഈ മംഗളവനം വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥാപിതമായത് തെക്കേ അറ്റത്താണ് നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം നിലകൊള്ളുന്നത് കേരളത്തിലെ ആകെ വന്യജീവി പാർക്കായ ലയൺ സഫാരി വന്യജീവി പാർക്ക് മരക്കുന്നം ദ്വീപിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിൽക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഐ ആം കൃഷ്ണവേണി പി വി സ്റ്റഡിയിങ് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ഹെഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഓൾ ഫ്രണ്ട്സ് Today I am talking about the Van Mahotsav festival. The Van Mahotsav festival is an annual tree planting festival conducted in India, celebrated in the first week of July. This 
festival has gained immense national importance and every year millions of saplings are planted all across India in observation of one Maholso week. It is expected that every citizens of India has to plant a sapling in the one Maholso week. It helps spread awareness amongst the people about the harm caused by the cutting down of trees. People celebrate one Maholso festival by planting a tree or sapling in homes, schools, offices, colleges, etc. The festival educates the awareness of trees among people and portrays the need of planting and tending of trees. One Maholso is celebrated as a festival of life. Thank you.